मूवी शुरू होती है तो हमें दो भाई विल और जेक दिखाए जाते हैं जो के दी ब्रदर्स क्रीम के नाम से मशहूर थे इनफेक्ट उनका काम ये था कि वो लोगों से पैसे लेकर जिन्नों और भूतों को काबू में किया करते थे और इसी सिलसिले में उन्हें एक गांव से एक लेटर आता है उसमें ये लिखा होता है कि उस गांव पर एक चुड़ेल का साया है वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं लेकिन इस काम के लिए वो उन लोगों से बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं अब गाँव में एक कॉटेज था जहाँ पर वो चुड़ेल अक्सर आया करती थी ये दोनों भाई अपने सूट पहन लेते हैं और अपने हथियार लेकर रिचुअल की तैयारी में लग जाते हैं कि तभी उन दोनों को फील होता है कि जैसे बहुत ताकतवर सोल वहाँ पर मौजूद है वो भी तैयारी कर ही रहे होते हैं कि वो चुड़े लाकर उन पर अटैक कर देती है लेकिन वो दोनों उससे डरते ना थे तो वो उसका मुकाबला करने लगते हैं लेकिन चुड़ेल इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो उन दोनों को पोजेस कर लेती है यानी अपने काबू में कर लेती है और उन दोनों से एक दूसरे को मारने का कहती है लेकिन हम देखते हैं कि वो खुद को चुड़ेल के कब्जे से आजाद करके उस चुड़ेल को धुएं में बदल देते हैं और वो मर जाती है वो हाइप हो जाती है लेकिन बाद में हमें पता चलता है की ये सिर्फ एक एक्ट था ये लोग ड्रामा कर रहे थे इनफेक्ट ये लोग अपने साथियों से कहकर उन चुड़ेल या जिन जैसा गेटअप उनको पहनवाते और ऐसे शो करते जैसे हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया है और जब उन्हें लोगों से पैसे मिलते तो वापस में बांट लेते थे फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दूर कई जंगलों में एक लड़की बैरिज ढूंढने जा रही होती है और उसे अपना रास्ता भूल जाता है तभी उसे महसूस होता है की कोई उसका पीछा कर रहा है लेकिन तभी उसे एक भेड़िए की आवाज आती है और वो डर भागने लगती है उसके सामने एक दरख चलना शुरू कर देता है उसे रोक लेता है लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग जाती है और वो अपने गांव पहुँचने के करीब ही थी कि वो भेड़िया उसे खींच लेता है गांव के लोगों को जब पता चलता है कि ये दोनों भाई यानी ब्रदर्स क्रिम झूठे हैं और इन्होंने उस चुड़ेल को नहीं भगाया तो वो इनको खींचते हुए बादशाह के पास ले जाते हैं तो बादशाह हुक्म देता है की इनको उबलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाए अब वो दोनों और उनके साथ मरने ही वाले थे की उनमें से एक भाई बोलता है की हमें ना मारा जाए और हमारी जान के बदले हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं तो गांव वाले मान जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत थी जो उनको इस मुश्किल से निकाल सके वहां का बादशाह कहता है कि तुम उसी चुड़ैल को ढूंढो और मैं इतना भी जानता हूं कि वो असली चुड़ैल है ही नहीं वो तुम लोगों ही की तरह कोई झूठा है जो ये सारा गेटअप करके गाँव की लड़कियों को गायब कर रहा है तभी हमें पता चलता है कि उस जंगल में दो और बच्चे गुम हो गए हैं और फिर हम एक उड़ती हुई चीज को देखते हैं जो कि कोई सुपर नेचुरल चीज लग रही थी वो एक बच्ची को अपने पीछे पीछे आने का कहती है और वो बच्ची गार में पहुंच जाती है तो केव काफी अजीब थी अचानक वहां पर एक हंस मैन आता है जो उस बच्ची को खींच लेता है आप वेलूर से एक गाँव वालों की मदद करने के लिए उधर चले जाते हैं लेकिन उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वहाँ पर वो एक विलेजर लड़की जिसका नाम एंजलिका था उससे मदद का कहते हैं क्योंकि वो जंगल से पूरी तरह वाकिफ थी और कई बार वहाँ जा चुकी थी वो उसे अपने साथ जाने पर मना लेते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी जान बचानी थी अब ये तीनों जंगल के लिए निकलते हैं वो जंगल इतना खौफनाक था कि जानवर भी वहाँ पर नहीं जाते थे कि तभी एंजेलिका उन्हें एक पुराना सा टॉवर दिखाती है जिसे देख बहुत खौफ आ रहा था वो उन्हें बताती है की इसे एक बार गिराया गया था लेकिन अगले दिन देखने पर यह फिर से बन गया और सबसे अजीब बात यह है की इसके अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है वो बताती है की मेरे फादर ने कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे यहाँ के राजा ने एक चीज तैयार करने के लिए सब लोगों की जान ले ली और जो इसकी रानी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और मुल्क का हर कोई आदमी से जानता था कि अचानक इस जगह एक वबा आ फैली जिससे लोगों के चेहरे खराब होने लगे तो इस रानी ने ये एक बड़ा सा टॉवर तैयार कर लिया की सबसे ऊपर जाकर रहेगी और ये वबा इस तक नहीं पहुंच सकेगी लेकिन वो क्या जानती थी कि ये वबा तो हवा के साथ भी आ सकती थी और जब इस वबा की वजह से उसका चेहरा खराब हो गया तो वो बहुत जोर से चलाई थी और आज भी उसकी चीख इस जंगल में सुनाई देती है एंजेलिका बताती है कि जब तक मेरे फादर जिंदा थे तब तक कुछ नहीं हुआ लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई तो मेरी दो बहने भी इस जंगल में मारी गई उन सबको वहाँ पर बहुत डर लगने लगता है फिर वो लोग उस हंस को देखते है जो की उनके घोड़े को बहुत अजीब और गरीब इंसेक्ट खिला रहा होता है इन लोगों के साथ उनके कुछ साथी भी थे उनमें से एक साथी को एक लकड़ी के नीचे कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है जैसे ही वो उसे उठाने लगता है तो कोई खौफनाक चीज उस पर हमला करने लगती है तो वो हट जाता है इस जंगल में सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था तो ये सब लोग प्लान करते हैं की हमें यहाँ ऐसी वापिस जाना चाहिए वो लोग उस घोड़े में भी अजीब हरकते नोटिस करने लगे थे और रात को हम देखते है की वो घोड़ा रोने लगता है और उसकी आवाज सुनते ही एक छोटी बच्ची वहाँ पर आ जाती है लेकिन वो घोड़ा उसे अपने जाल में फंसा 
कर उसे खा लेता है जैसे ही वो बच्ची चीखती है तो सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं लेकिन जंगल के वो दरख्त जो चलते फिरते थे वो उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं अब वो दरख्त उनके साथी में से एक आदमी को जोर से फेंकते हैं और एक आदमी को खा जाते हैं और फिर हम देखते हैं की एंजेलिका के सामने वही जंगली भेड़िया आ जाता है और उसे लगता था की यही भेड़िया है जिसने उसके फादर को मारा वो अपने बाप का बदला लेना चाहती थी तो वो उस भेड़िया पर अटैक करने लगती है लेकिन भेड़िया आराम से उसके पास आता है तो वो रुक जाती है भेड़िया भी उस पर अटैक नहीं करता उसे बहुत हैरानी होती है तो उसके करीब जाकर देखती है वो जब गौर से उसकी आंखों में देखती है तो उसे पता चलता है की ये तो इसके फादर है इसकी सारी की सारी फैमिली पर कर्ज था अब दूसरी तरफ चेक ये बातें कर रहा होता है की एंजलिका किसी न किसी तरह से स्टोवर से कनेक्टेड है यानी इन चीजों का जरूर कोई ना कोई लिंक है वो कहता है कि हो सकता है पुराने वक्तों की वो रानी अभी भी टॉवर में हो जेक का दिल चाहता है कि वो एंजेलिका की मदद करे उसकी कर्ज बहनों को ढूंढ निकाल ले में क्योंकि उसे उससे प्यार हो चुका था लेकिन उसे लगता था कि शायद वो विल को पसंद करती है तो वो गुस्से में अकेला ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है वो कहता है की मैं उस रानी को ढूंढ ही रहूंगा और पता लगाऊंगा की आखिर बात क्या है विल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है अब हम देखते हैं की गाँव की एक बच्ची कुएं से पानी निकाल रही होती है तो एक परिंदा कुएं में डूब जाता है वो उसे कुएं से निकाल कर बचाती है तो वो अपने पर फड़फड़ाने लगता है और उस बच्ची पर बहुत सारा कीचड़ गिरा देता है और हम देखते हैं कि उस कीचड़ से उस बच्ची की आंखें मुंह और नाक इवन उसका पूरा का पूरा फेस कीचड़ में गिर जाते हैं और उससे एक नई क्रिएचर बन जाती है जो कि उस बच्ची के पीछे पीछे आने लगती है गांव वाले उस पर शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता एंजेलिका भी वहां पर आ जाती है और वो भी उसे रोकती है लेकिन वो पास नहीं आता और उस बच्ची को अपने साथ कुएं में लेकर कूद जाता है विलेजर को यकीन ही नहीं आता की उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है अब दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो की टॉवर के ऊपर पहुंच चुका था वो देखता है की उसमें बारह तय खाने हैं यानी बेसमेंट है वो उनमें से एक दरवाजे में से अंदर जाता है वो जगह बहुत ही सुनसान होती है और वहाँ पर कुछ स्केचेस और मैजिकल नोट्स पड़े होते हैं और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब उसकी नजर बेड पर पड़ती है तो वो क्वीन जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी अभी तक वहाँ पर लेटी हुई थी अब वो बच्ची जो कुएं में डूब गई थी वो विल को उस टॉवर के तालाब में नजर आती है वो उसे बचाने ही वाला होता है की वो हंस फिर से आ जाता है और उसे खींच अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है वो उसे वहाँ पर कोई मेजिकल स्पेल कास्ट करके कैद कर देता है और वो रूम लॉक कर देता है विल वो खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके बाद उन दोनों में फाइट हो जाती है वहाँ रानी को ये सब पता लग जाता है और वो अपने जादू से विल को अपने काबू में करने लगती है वो फौरन से अपनी जान उसे छुड़वा कर टॉवर से नीचे जंप लगा देता है और सीधा हंस के ऊपर गिरता है अब वो वहाँ से छोटी बच्ची को लेकर चल पड़ता है लेकिन वो अभी तक बेहोश थी उसे देख एक काफी बुरी औरत अजीबो जुबान में कुछ बोलने लगती है जे सोचता है की बेशक अपने जादू की ताकत की वजह से वो रानी अभी तक जिंदा तो है लेकिन वो जवान इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके लिए उसे 12 लोगों को कुर्बान करना पड़ेगा यानी सेक्रीफाइस और अब तक वो 11 लोगों को अपने काबू में करके मार चुकी थी और ये छोटी बच्ची उसका बारवा शिकार थी अब जब उस मुल्क के किंग को ये खबर मिलती है तो उसे लगता है कि शायद जेक और विल फिर से कोई झूठी कहानी बना रहे हैं तो वो ऑर्डर देता है कि पूरे जंगल को आग लगा दी जाए और इन दोनों को भी उसमें जला दिया जाए और ऐसा ही होता है लेकिन एंजेलिका एन वक्त पर उन दोनों को बचा लेती है लेकिन चलते चलते एक जलता हुआ दरख्त उनके रास्ते में आ जाता है और वो लोग अलग हो जाते हैं तभी एक भेड़िया एंजेलिका के सामने आता है और वो एक हंस बन जाता है एंजेलिका देखती है की ये तो उसके फादर है लेकिन मसला ये था की वो अभी तक उस रानी के जादू में कैद थे और इसीलिए वो एंजेलिका को करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जो एक फौरन से आके अंजलिका को बचा लेता है घबरा कर वो पास के एक तालाब में गिर जाती है लेकिन वो हंस रानी का जादू किसी और पर करना भी जानता था उसके पास एक मैजिकल रिंग थी जिसको फेंक वो एंजेलिका को उसी तालाब में कैद कर देता है वो समझ जाता है कि रानी अब इसकी जान लेने वाली है हंस मैन वहाँ से भाग जाता है और फिर कुछ देर बाद उस टोवर के साथ वाले तालाब में ही एंजेलिका नजर आती है जैसे कि वो छोटी बच्ची नजर आई थी अब हंस उसे भी तय में कैद कर लेता है और वहाँ पर क्वीन को यानी रानी को पता चलता है की जंगल में आग लगा दी गई है और वो जंगल की तरफ फूक मारती है जिसकी वजह से पूरे जंगल की आग बहुत जाती है किंग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि इसके पीछे किसी चुड़ेल या जिन का हाथ हो सकता है वो यही समझ रहा था कि इसके पीछे अभी भी 
وہ دونوں بھائی ہیں آپ وہ سوچتا ہے کہ وہ ان دونوں کو خود پکڑے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور صرف ایک تو ہی اس کا ساتھ دیتے ہیں اب دوسری طرف دونوں بھائی انجلیکا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہاں پر کینگ اور اس کا خاص آدمی آتا ہے کینگ ان دونوں کو مارنے کے لیے آیا تھا لیکن اس کا خاص آدمی کچھ سمجھدار تھا اور وہ جانتا تھا کہ کینگ غلط کر رہا ہے تو وہاں جا کر وہ ان دونوں بھائیوں کی سائڈ لیتا ہے جس پر کینگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ان دونوں بھائیوں میں اور اس کے ساتھیوں میں کافی لڑائی ہوتی ہے لیکن لکیلی وہ خاص آدمی بچ چکا تھا کیونکہ اس نے اپنے ڈریس کے نیچے ایک پروٹیکٹیو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ دونوں بھائی کنگ کے باقی ساتھیوں کو بھی مار دیتے ہیں اور اب وہ جاتے ہیں کوئن کی طرف تاکہ اسے کچھ بھی کرنے سے روک سکیں لیکن جب وہ دونوں بھائی وہاں پر جاتے ہیں تو کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ آج ایکلپس کی رات تھی اور ہنٹس مین اسے خون پیش کر چکا تھا جس کو پینے کے بعد وہ بالکل جوان ہو گئی تھی اب دونوں بھائی اس کی طرف بھرتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں لیکن وہ جادو سے ان دونوں کو اپنے قابو میں کر کے کہتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو مار ڈالو اب جیسے ہی ایکلپس کی رات ختم ہوگی تو وہ سب لوگ مارے جائیں گے جو کہ اس رانی کے جادو میں قید ہے تو وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو تو جان دینا پڑے گی اب ویل سوچتا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں کیونکہ اس کے بھائی جیک کو پتا تھا کہ رانی کو قابو میں کیسے کرنا ہے اور کیسے اس کو ختم کرنا ہے آفل کو بہت عجیب و غریب محسوس ہونے لگتا ہے تو رانی اسے امپریس ہوتی ہے اور ہنٹس مین سے اپنی پاورز نکال کر ویل میں ڈال دیتی ہے اور اب ہنٹس مین مرنے لگتا ہے کوئین یعنی رانی کے پاس ایک ایسا شیشہ تھا جس میں سب جوان نظر آتے تھے اور اس رانی کے لیے بہت خاص تھا کیونکہ وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی تھی جیک کو اس کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کا شیشہ توڑنے لگتا ہے جس کے بعد رانی بھی شیشے کے ٹکڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتی ہے اب ہنٹس مین کے اوپر سے جب وہ جادو اترنے لگتا ہے تو اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ اس رانی نے میرے ساتھ کیا 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 تو وہ وہ شیشہ لے کر کود جاتا ہے لیکن ویل جو کہ اب رانی کے قابو میں تھا وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اسے روکنے کے لیے لیکن اس سے پہلے کہ اسے روکتا شیشہ نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور کرچی کرچی ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ کوئین یعنی رانی بھی ٹوٹ کر ریزا ریزا ہو جاتی ہے اور وہ ٹاور بھی اب جیک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جادو کس طرح ختم کیا جائے جو سب لوگ اس پہل کے قابو میں ہے انہیں کیسے واپس لایا جائے تو بادشاہ کا وہی خاص آدمی جس نے اپنی سائٹ بدل کر جیک اور ویل کا ساتھ دیا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے فیری ٹیلز میں پڑھا ہے کہ اگر آپ کو آپ کا سچا پیار یعنی ٹریو لو مل جائے تو سب جادو ختم ہو جاتے ہیں تو جیک سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ٹریو لو کون ہے اور وہ انجلیکا کے پاس جاتا ہے اور اسے کس کر لیتا ہے لیکن انجلا ویل کو پسند کرتی تھی تو وہ ویل کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ ویل ہی اس کا ٹریو لو تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رانی کے میجک اسپیل کا اثر ختم ہو چکا تھا اور سب لوگ واپس زندہ ہو جاتے ہیں اور گاؤں آ جاتے ہیں لیکن مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کالا پرندہ رانی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اڑ رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینک یو فار واچنگ